कुछ बात करते हैं राजेन खान का टोगरा से जहां पर मुतहदा मजलिस अमल और जमे तहल हदीस के रहनुमा जो है वो एम एम ए की जो सरबराही में वहाँ पर मुख्त इलाकों का विजिट कर रहे हैं इस हवाले से हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं राना इफ्तार हम उनसे बात करते हैं राना इफ्तार एम एम ए अब मुख्त इलाकों का विजिट कर रही है मुतहदा मजलिस अमल और आप वहाँ पर मौजूद हैं क्या बताएंगे हमारे नाजिन को सरगर्मियां रोज पा रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मुतहदा मुजर से अमल के मरकजी रहनुमामा हशाम लाही जहीर मेरे साथ मौजूद आई उनसे इस हवाले से बात करते हैं जी आप बताइएगा मुतहदा मजलिस अमल ने अपना इन शाला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तेरह मई को मीनार पाकिस्तान में करना है जिसके हवाले से पूरे मुल्क भर में तैयारियाँ भी की जा रही हैं और इन शाला वो एक इज्तम फ़कीदुलमिसाल होगा और इन शाला हम ये समझते हैं कि हम जो बयानियाँ पेश कर रहे हैं ना तब्दीली पनामा के करप्शन में मुलवस लोग लेके आ सकते हैं ना पूरी पाकिस्तान की करप्ट पार्टियाँ जिनको हान साहब हर वक्त करप्ट कहते थे उन्हीं में से जब लोग लेते हैं हान साहब ने पता नहीं कौन सी लॉन्ड्री लगाई हुई है जब उनके साथ मिल जाते हैं एकदम सफाई हो जाती है वही जो कल तक करप्ट होते हैं ये सारे करप्ट मिल के अगर ये समझते हैं कि ये करप्शन दूर कर देंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ये एक आम फहम आम फहम बात यह है कि अगर ठेकेदार ईमानदार भी हो लेकिन नाकस मटीरियल हो राज मिस्त्री चोर हो नकम्मे हो वो कभी अच्छी बिल्डिंग को तमीर नहीं कर सकते ये एक आम फहम बात है मैं कहता हूं अगर बिल फर्ज मान भी दिया जाए कि हान साहब जो क्लेम करते हैं मैं ईमानदार हूं लेकिन चोरों के साथ मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी और इस तरह जो आप किस मंशूर से मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ मुतहदा मजलिस अमल इन शाला अपने चौदह नुकात पेश करेगी मुतहदा मजलिस अमल का मंशूर बड़ा वादे है कि जो मसालक के दरमियान मुश्तरक है मुतफिकात हैं उसको हमने पेश करना है मसला कोई मसलक बेहयाई की प्रमोट नहीं करता फाशी और रियानीत को प्रमोट नहीं करता हमारा पहला एजेंडा मुल्क से फाशी बेहयाई और रियानीत का हाथमा होना चाहिए यह बिल बोर्ड के ऊपर जिस तरह इश्तहार है या टी वी के ऊपर जिस तरह दो दो रुपए की चिंगम या शेविंग ब्लेड भी बेचना हो तो औरतें नाच गा गा के बेचती हैं इस कल्चर को खत्म करना है फिर पाकिस्तान के अंदर से सूदी मीशत को खत्म करना है जड़ से इसको उखाड़ देना है इसी तरह वो तमाम मामलात के अंदर जो मारूफ होते हैं जिनमें कोई इख्तलाफ नहीं होता सूद के हम हिलाफ है चोरी के हम हिलाफ है डकेती जना के हम हिलाफ है जबर के हम हिलाफ है यह सारी की सारी चीजें हम ये समझते हैं कि हकीकी तौर पर अगर बदल सकती है तो निजाम मुस्तफ़ा से बदल सकती है जी बिल्कुल इनका कहना है कि मुल्क मुल्क से सूद का निजाम खत्म किया जाएगा और दीगर आने वाले इफ्तार आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद थे हमें आप तफसी से आगा कर रहे थे और बात कर रहे थे आप इब्तसाम इलाही जही से